kita jalan malam hari guys oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita car vlog pakai pickup malam hari guys ini tanpa AC tanpa power steering ini non AC non power steering oke langsung aja ya agak berat sih kalau udah jalan ya lumayan enteng Go. Nah, sudah lama nggak pakai non power steering. Kita pakai yang non power steering ini. Coba ya, nanti kalau kita belok menggunakan non power steering apakah bisa kembali sendiri setirnya ketika kita menambahi gas karena di video saya ada yang komen semuanya bisa kembali sendiri setirnya ketika habis belok ditambahi gas kita buktikan ini masih jalan-jalan desa ini gigi satu aja oh, sepi ternyata Oke, kita belok guys ya setelah belok kita tambah gas nggak hmm, bisa kembali guys atau mungkin kurang kurang agak kenceng Oke kita coba di sana kali ini saya ingin me membuktikan ucapan bukan ucapan ya istilahnya uh, komentar lah komentar dari netizen yang mengatakan mobil yang bukan power steering itu setelah belok bisa kembali sendiri sendirinya nah, ada yang bilang seperti itu karena saya menyampaikan di video tersebut kalau power steering enak ya setelah belok kita tambahi sedikit gas itu bisa kembali sendiri setirnya setirnya itu bisa kembali cepat responsif bisa kembali sendiri ya itu kalau power steering nah di situ ada yang komentar kalau nggak power steering juga bisa kembali sendiri tapi bukan seperti itu komentarnya komentarnya gini komentarnya semua mobil ya seperti itu jadi digeneralisir baik power steering maupun non power steering tapi kita buktikan aja nah ini kita belok lagi sen kanan semoga kameranya ya jelas lah oke pelan pelan itu ada sepeda motor mau kemana kita tidak tahu gigi dua aja ya biar agak kenceng oke kita belok kita tambah gas oh iya ternyata benar ya jawaban netizen betul nah kalau kita buktikan seperti ini baru kita tahu ya namun ada perbedaannya ya kalau power steering itu memang responsif ya nah, karena saya jarang atau sudah lama sekali nggak pakai non power steering alias kebanyakan hampir 99% yang saya kendarai power steering sehingga saya lupa ya dulu dulu sering dulu tapi sudah lama banget tahun 2010-an saya udah nggak ingat ya ternyata ya juga bisa kembali guys syaratnya agak kenceng syaratnya syaratnya kita agak agak tak kenceng terus kita tambahi gasnya tapi kalau pelan-pelan tadi di percobaan pertama tidak bisa kembali sendiri karena mungkin terlalu pelan nah, jadi syaratnya biar bisa kembali sendiri Walaupun ini bukan power steering, ya syaratnya harus kenceng. Ya bukan kenceng gitu enggak, maksudnya agak agak jalan lah mobilnya. Plus kita tambahi gas. Gitu. Ya, terima kasih. Ternyata komentar uh, dari netizen benar ya. Nah, ini saya berterima kasih sekali sudah mengingatkan karena saya sudah lupa karakternya Uh, 
mobil yang tidak power steering udah lama sekali tidak pakai guys sehingga saya sehingga saya berasumsi hanya power steering saja yang bisa kembali sendiri setirnya ternyata kalau non power steering juga bisa namun ada sedikit perbedaan agak sedikit kenceng ya gasnya agak ditambah agak kenceng biar biar bisa kembali sendiri kalau pelan tadi saya coba tidak bisa gitu guys oke kita pindah gigi satu aja lah bentar bentar oke gigi satu karena ini berhenti ya di sini biasanya ramai pelan pelan masuknya masuk pelan pelan oke kita masuk guys sudah sepi oke kita tambah gas oh tapi ini gigi satu jadi kurang responsif ya ya bisa kembali sendiri tapi memang responsif kalau tikungannya tidak terlalu tajam sehingga kita bisa belok lebih cepat maksudnya lajunya itu agak cepat itu enak bisa kembali sendiri kalau ini tadi saya coba kasih tekanan gas karena ya gigi satu belum saya masukkan gigi dua jadi agak kurang maksimal alias seakan-akan kurang uh, apa ya kurang bisa kembali sendiri gitu enaknya ngomong lah tapi ada benarnya juga ya intinya uh, ini pembuktian ternyata memang ada benarnya yang disampaikan netizen dalam kolom komentar ternyata mobil yang belum power steering itu juga bisa kembali sendiri setirnya setelah belok catatan dengan syarat berdasarkan praktek ini tadi saya bisa menyimpulkan kalau belum power steering agar bisa kembali sendiri setirnya setelah belok syaratnya adalah uh, mobil lajunya sedikit lebih jalan atau lebih kenceng bukan dua tikung kenceng ya pokoknya sedikit jalan lumayan dan dikasih tekanan gas yang lebih dibandingkan dengan power steering kalau power steering tekanan gas sedikit aja sudah bisa dengan sangat responsif ya lebih cepat lah nah, jadi kesimpulan yang saya dapat dari sini itu ya kesimpulannya ya kalau power steering kembalinya lebih responsif lebih cepat kalau belum power steering kembalinya Uh, ya sedikit lambat bisa dikatakan seperti itu ya oke kita coba ya <tuh> ini belok nah, ini bisa agak, agak kenceng ini beloknya coba kita li pindah gigi dua dulu kanan aman kiri aman oke kita puter 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 tambah gas kita tambah gas nah bisa belok bisa kembali tapi ki tapi nggak maksimal guys ya intinya ya tetap bisa kembali guys uh, dari kesimpulan saya tetap bisa kembali tapi ini tadi juga terlihat lambat gitu ya ya intinya bisa saja kalau kita bicara bisa bisa namun itu agak sedikit lambat gitu guys tidak se apa itu secepat mobil power steering ya bisa dikatakan apa ya kesimpulannya gini aja lambat gitu aja kalau yang belum power steering itu kembalinya lambat kalau yang sudah power steering sangat responsif nah, makanya saya asumsinya kalau belum power steering nggak bisa emang bisa tapi lambat ini coba kita tambah gas nah, bisa tapi lambat sekali dan kurang akurat lambat dan kurang akurat ya alias tidak maksimal lah bisa dikatakan seperti itu belum bisa maksimal kembalinya itu nah itu aja guys ya ini dari perjalanan dari awal sampai akhir kita cuma uh, membuktikan mumpung saya pakai mobil yang tidak power steering kan bisa bisa menjawab dari uh, komentarnya netizen atau para viewer lah enaknya ngomong ya dan saya berterima kasih sudah menjadi bahan 
untuk car vlog hari ini ya walaupun car vlog ini juga ada ilmunya juga car vlog kali ini nah, dan menurut saya kalau tidak power steering seperti ini apa ya bagi yang masih belajar mobil ini lebih cepat dapat feeling 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 nyetirnya apa itu e, memutar setirnya karena bisa lebih merasakan gitu ya wow, wow jalannya rusak guys jalannya berlubang-lubang oh, sangat berlubang-lubang nah intinya gitu ya tadi sudah saya simpulkan ya untuk masalah power steering non power steering ya sama-sama bisa tapi tingkat bisanya itu berbeda oh, oh jalannya rusak bisanya kalau power steering bisa kembali sendiri setirnya dengan sangat responsif dan lebih akurat walaupun tidak 100% bisa plek gitu lurus tidak ya tetap kita kendalikan dengan tangan kalau belum power steering bisa dikatakan lambat gitu ya ini belok kita tambah gas Nah, bisa tapi ya agak lambat gitu dan perlu tekanan gas yang lebih dibandingkan dengan yang sudah power steering yang hanya membutuhkan tekanan gas sedikit saja tuh ya itu tadi ini juga mempunyai kelebihan menurut saya kelebihan untuk dibuat belajar kelebihannya ini adalah uh, lebih cepat dapat merasakan feeling memutar setir ya. karena ini berat jadi lebih lebih mengena gitu ya kalau power steering apalagi yang mobil baru itu terlalu ringan sehingga kadang-kadang eh, pemula itu kesulitan dalam merasakan putaran setirnya nah, gitu aja ya sampai di sini dulu video kita kali ini see you in the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye